السلام علیکم آئی ایم احمد علی نقوی اینڈ یو آر واچنگ ورلڈ ان فوکس وتھ احمد علی نقوی ناظرین آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم ایک امپارٹنٹ گلوبل ایشو پہ بات کریں گے وچ از اگین پارٹ آف دا سیریز آف سی ایس ایس ٹو تھاؤزینڈ ٹوئنٹی فور اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ دیٹ ایشو از گلوبل وارمنگ اور گلوبل وارمنگ کے حوالے سے دو میجر جو جو پوائنٹس ہیں جس پہ ہم بات کریں گے ایک تو ڈسمبر ٹو کے اندر ہوئی تھی کاپ اور اس کے حوالے سے بات کریں گے اور دوسرا جو گلوبل وارمنگ اور کاپ ٹوئنٹی ایٹ ہے اس کا پاکستان کے حوالے سے کیا لنک ہے اور پاکستان کے حوالے سے یہ کیسے ٹاپک ریلیٹ کرتا ہے ان دو مین ایسپیکٹ کے اوپر ہم آج کی اس ایپیسوڈ میں بات کریں گے تو جو میجر ڈسکشنز ہوں گی ہم اس ساری ڈسکشن کو ہم چار مین پارٹ میں ڈیوائڈ کریں گے سب سے پہلا پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے کہ گلوبل وارمنگ کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں دو کے اندر براڈلی اسپیکنگ ان دیٹ وے اینڈ ود ان دیٹ پھر ہم جائیں گے کاپ ٹوئنٹی ایٹ کے اوپر اور کاپ ٹوئنٹی ایٹ کے اندر ہونے والی جو امپارٹنٹ ڈسیزنس تھے یا جو امپارٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئیں اس کے حوالے سے بات کریں گے تھرڈ پوائنٹ ناظرین بات کریں گے کہ پاکستان کے حوالے سے کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ جو ہے اس کا فنمنا کیسے ریلیٹ کرتا ہے کاپ ٹوئنٹی ایٹ کے اندر ہونے والی جو ڈسیزنس تھے وہ پاکستان سے کیسے ریلیٹ کرتے ہیں اس پہ بات کریں گے فورتھ اینڈ لاسٹ پوائنٹ ایز کہ جو گلوبل وارمنگ کے حوالے سے میں جو چیلنجز ہیں کا سامنا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو وہ کیا چیلنجز ہیں وہی چیلنجز جو ہیں کاپ ٹوئنٹی ایٹ کے حوالے سے بھی ہیں اور براڈلی بھی ہیں اس پوائنٹ کے اوپر بھی ہم لاسٹ میں بات کریں گے اینڈ دین ول ول کنکلوڈ دا انٹائر ڈسکشن سو ٹو واچ آل آف دیز ڈسکشنز آپ کائنڈلی یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا اور ایٹ دا اینڈ آپ کو ابھی جو ڈسکرپشن ہے جو آؤٹ لائنس ہیں وہ بھی ملیں گی اور ساتھ میں جو اس کے حوالے سے امپورٹنٹ لنکس ہیں اور اسپیشلی جو کاپ ٹوئنٹی ایٹ کے حوالے سے جو لنکس ہیں وہ شیئر کیے جائیں گے راضین اگر ہم اس ٹاپک پہ بات کریں تو جو 2023 تھاؤزینڈ ایئرز تھا لاسٹ ایئر تھا یہ کلائمیٹ چینج کے والے سے بہت سگنیفیکنٹ رہا بہت سارے والے سے بہت سارے ایونٹس ہوئے بہت سارے ڈیزاسٹرز ہوئے بہت سارے کلائمیٹ ریلیٹڈ ڈیولپمنٹس ہوئے ایونٹس ہوئیں ان کے حوالے سے بڑا یہ خبروں میں رہا دو کا جو سال تھا وہ ہاٹیسٹ ایئر اس پلان کا کہا جاتا ہے ان دا لاسٹ مور دین ون میں یا پلانٹ ہسٹری میں انسانوں کے آنے کے بعد سے یہ ہارٹیسٹ ایئر رہا تاریخ میں اس حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہری کینز آئے یو نو ڈراؤٹ کریٹس ہوئے یو نو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ونٹرز تھے وہ ڈیلے ہوئے پاکستان کے اندر بھی اور گلوبلی بھی یا ہارش ونٹرز ہیں یونائٹیڈ اسٹیٹس کے اندر تو اس حوالے سے بہت ساری ڈیولپمنٹ بھی ہوئیں اور اسی انہی ڈیولپمنٹس میں جو موسٹ سگنیفیکنٹ گلوبل ایونٹ تھا دیٹ واز کاپ ٹوئنٹی ایٹ وچ واز ہیلڈ ان نومبر اینڈ ڈسمبر ٹو اور اس کاپ ٹوئنٹی ایٹ کے حوالے سے جو یو میں ہوا اس کے حوالے سے بہت ساری ایکسپیکٹیشنس تھیں بہت سارے ایفرٹس کیے گئے تھرو دا ایئر کچھ ایفرٹس کچھ اچیومنٹس ہوئیں کچھ جو ہے وہ ڈریم جو تھے وہ ڈریم ہی رہے جن کے اوپر جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جو نیکسٹ کاپ ہوگی اس کے اندر شاید کچھ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی جائے تو پاکستان کے اندر بھی اگر میں بات کروں کلائمیٹ چینج کے واسطے گلوبل وارمنگ کے حوالے سے تو سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جس میں نے کہا ایک تو پاکستان کے جو ونٹرز تھے دے ور ڈیلیڈ اسنو فال ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں انپریسنٹیڈلی ڈرائی پیریڈ رہا پاکستان کے اندر اب اسنو فال ہونا شروع ہوئی وچ از ویری لیٹ ان دیٹ کانٹیکسٹ پھر پاکستان کے اندر دو کے اندر فلڈس اگین آئے اسپیشلی جو ستلج ہے پاکستان کا جو پنجاب کے پروونس کے اندر اور جو راوی وغیرہ ہیں وہاں پہ فلڈس آئے پاکستان کے اندر اتنے اسکیل پہ تو نہیں تھے جو دو میں ہوئے بٹ اسٹل دے ور ویری سگنیفیکنٹ ان پاکستان کانٹیکس ایز ویل تو پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ بھی ڈیولپمنٹ ہوئی پھر ہم بات کریں گے پاکستان میں دو کا سال پولیٹیکل کمپین کا سال تھا اس والے سے بھی کلائمیٹ چینج کے اوپر کیا ڈیولپمنٹس ہوئیں ان سارے پوائنٹ کے اوپر ہم بات بھی کریں گے بعد میں جا کے تو سب سے پہلے ناظرین شروع کرتے ہیں گلوبل وارمنگ کے حوالے سے جو گلوبل وارمنگ کے حوالے سے اگر میں میجر نیوز کی بات کروں تو کاپ ٹوئنٹی ایٹ کے ہے ہٹ کے تو گلوبل وارمنگ کے اوپر جیسے میں نے کہا کہ انٹرنیشنلی بڑا امپورٹنٹ سال رہا اس کے اوپر امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئیں اور وہ ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ اسپیشلی ایونٹس سے کلائمیٹ ریلیٹڈ کلائمیٹ انڈیوس مائگریشن کنٹینیو ٹو ایکسپینڈ کلائمیٹ کے اوپر جو نیگوسیشنس تھیں وہ کنٹیسٹڈ رہیں میجر پارٹ کے میں جو ریولری اور رفٹ ہے کلائمیٹ چینج کو لے کے یا گلوبل وارمنگ کو لے کے وہ بھی رہی بٹ ایٹ سیم ٹائم ہم جانتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کے وجہ سے الام بیلس بھی آتی رہیں اسپیشلی کمنگ فرام دا انٹرنیشنل ایجنسیز نہ صرف انٹرنیشنل ایجنسیز کی طرف سے بلکہ گلوبل جو سائنٹسٹ ہیں ان کی طرف سے ریسرچر کی طرف سے بہت ساری وارننگز آتی رہیں ڈسپائٹ آف دوز وارننگس جس میں نے کہا کہ جو گلوبل ڈسٹریکشن تھیں بہت سگنیفیکنٹ رہیں دو ہزار تیئیس میں دو ہزار تیئیس کا جو سال تھا وہ جیو اسٹریٹجک سینس میں گلوبل سینس میں ٹیکٹون
اب نظیم کاپ ٹوینٹی ایٹ کے بارے سے میں اگر تھوڑا سا بات کروں کاپ ٹوینٹی ایٹ بھی ہوئی دو ہزار تیئیس کے اندر اور کاپ ٹوینٹی ایٹ کے اندر اٹ واز اے ویری ویری سگنیفکینٹ ڈیولپمنٹ کاپ ٹوینٹی ایٹ کیونکہ کاپ ٹوینٹی سیون ہوئی تھی جب تو اس وقت اناؤنس کیا گیا تھا کاپ ٹوینٹی ایٹ بریٹن میں سوری یو اے میں ہوگی دبئی میں ہوگی اور اس پورا سال میں دو ہزار بائیس کے دسمبر سے لے کر دو ہزار تیئیس کے نومبر تک اس سارے سال میں بہت ساری پریپریشنز ہوئیں دبئی کے اندر بہت ساری ایونٹس ہوئے کلائمیٹ سے ریلیٹیڈ انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز آتے رہے کانفرنسز ہوتی رہیں وزٹس ہوتے رہے بٹ ان تمام کو ان تمام ایونٹس کا جو کلمینیشن ہے دیٹ واز دی کاپ ٹوینٹی ایٹ فائنل میٹنگ وچ واز ہیلڈ ان نومبر اینڈ دسمبر اس کاپ ٹوینٹی ایٹ کے اندر میجر گلوبل پاور گلوبل لیڈر جو تھے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا کچھ نے ورچوئل کچھ نے ان پرسن لیکن نوٹیبل واز دی ایبسنس آف دی چائنیز پریزیڈنٹ انڈین پرائم منسٹر یہ لوگ جو ہیں وہ مسنگ رہے امریکہ کی طرف سے بھی پارٹیسپیشن رہی یورپین کی طرف سے پارٹیسپیشن رہی بٹ جو ٹاپ لیڈر کی پارٹیسپیشن تھی وہ اتنی نہیں رہی جتنی ہونی چاہیے تھی اس حوالے سے ہم پروگرام ایک الگ کر بھی چکے ہیں اس چینل کے اوپر بٹ اگر میں بات کروں کاپ ٹوینٹی ایٹ کے اندر بیفور دا کانفرنس دیور سم ایکسپیکٹیشنز ان ایکسپیکٹیشنز میں اگر میں موسٹ نوٹیبل بات کروں تو وہ یہ تھی کہ چونکہ یو اے ای میں ہو رہی ہے وچ از این آئل میجر آئل پروڈیوسنگ کنٹری تو اس وجہ سے یہ تھا کہ جو فاسل فیولس ہیں ان کو فیز آؤٹ کرنے کے والے سے کوئی ڈیڈ لائن دی جائے گی اور لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے والے سے ایکسپیکٹیشن تھی اور جو نیٹ کاربن زیرو کے والے سے جو اسٹیٹ کی کمٹمنٹ تھی اس کے والے سے بھی کچھ ایکسپیکٹیشن جو تھیں وہ تھیں بفور دا اسٹارٹ آف دا کانفرنس بٹ وٹ ایکچولی ہیپن واز سم جو میجر جو ٹیک اویز ہیں اس کاپ ٹوینٹی ایٹ کے اگر میں ان کا ذکر کروں تو تین میجر چار مین جو ہیں وہ ٹیک اویز ہیں کاپ ٹوینٹی ایٹ کے سب سے سگنیفکینٹ پازیٹیو ڈیولپمنٹ جو تھی ناظرین دیٹ واز دی لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے اوپر بات ہوئی تھی دو ہزار بائیس کے دو ہزار بائیس کے اندر جو کاپ ہوئی تھی اس کے اندر بھی یہ بات ہوئی تھی کاپ ٹوینٹی سیون میں اور دو ہزار بائیس میں جب یہ کانفرنس ہوئی تھی تو اس کا جو مین اس وقت پوائنٹ تھا دیٹ واز دا فلڈز ان پاکستان وچ آر ان پریسیڈنٹ فلڈز ان پاکستان کازنگ مور دین تھرٹی بلین ڈالرز آف پاکستان اکنامک لاس تو اس وقت بھی یہ ڈیبیٹ ہوئی کہ لاس ایمنٹ فنڈ جو ہے وہ اس کی ایجنسی کریٹ کی گئی اس کا آئیڈیا تو پہلے سے تھا بٹ اس کی ایجنسی کریٹ کی گئی ایز براڈلی پارٹ آف دا کلائمیٹ جسٹس سسٹم تو اس حوالے سے ان پرنسپل اٹ واز اپروڈ ان کاپ ٹوینٹی سیون کہ جو ہے وہ لاس ڈیمنٹ فنڈ ہوگا بٹ اس کا جو ایکچوئل قیام تھا دیٹ واز ڈسائڈیڈ اینڈ ایگریڈ اپون ان کاپ ٹوینٹی ایٹ اینڈ جسٹ بیفور دا کاپ ٹوینٹی ایٹ اور اس کے اندر ڈسائڈ کیا گیا کہ لاس ڈیمیج فنڈ ہوگا انیشیل جو ٹوٹل کنٹریبیوشن تھی دے ور اراؤنڈ سیون ہنڈریڈ ملین ڈالرز کے قریب اس کی انیشیل کنٹریبیوشنز تھیں اور اٹ واز ڈسائڈیڈ دیٹ دس لاسٹ ڈیمیج فنڈ ول بی مینیج بائی دا ورلڈ بینک انیشیلی اور اس کے اندر جو میجر کنٹریبیوشنز تھیں اسٹیٹ نے اناؤنس کی ان میں جو میجر کنٹریبیوشن تھی وہ جرمنی کی طرف سے تھی سعودیبیا کی طرف سے تھی یو اے کی طرف سے تھی یور جاپان کی طرف سے تھی بٹ ویری ویری انٹرسٹنگلی جو ون آف دی سرپرائزنگ ڈیولپمنٹ تھی وہ لیسٹ اماؤنٹ ڈیڈیکیٹ بائی دا یونائٹیڈ اسٹیٹس وچ واز ہارڈلی سیونٹین ملین ڈالرز سو یونائٹیڈ اسٹیٹ شوڈ اٹس لیسٹ انٹرسٹ ان دا لاسٹ ڈیمیج فنڈ یورپین کی طرف سے بہت ریلیٹیولی میجر کنٹریبیوشن تھیں عرب اسٹیٹس سرپرائزنگلی دے گیو مور کنٹریبیوشن ٹو دا لاسٹ ڈیمیج فنڈ دین دے آر یورپین کنٹرو پارٹس تو لاسٹ اینڈ ڈیمیج فنڈ کی وجہ سے اٹ واز ناٹ دی کائنڈ آف یو نو میگنیچیوڈ ایٹ دا فنڈ دیٹ اسٹیٹس ایکسپیکٹیڈ خاص کر جو ڈیولپنگ اسٹیٹس ہیں بٹ اسٹل اٹ واز اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن اور جو آئیڈیا دیٹ واز یو نو امیجن اے فیو ایئرز اگو دیٹ سیمس ٹو بی گریجولی میٹیلائزنگ ان دی فارم آف اسٹیبلشنگ دا موڈیلٹیز آف دا لاسٹ ڈیمیج فنڈ آل دو اوبیسلی اس کی جو موڈیلٹیز ہیں جن ڈونرز کو دیا جانا ہے اس کے حوالے سے ابھی تک کچھ اپریہنشن بھی موجود ہیں اور دو میجر اپریہنشنز ہیں لاسٹ ڈیمیج فنڈ کے حوالے سے ایک اپریہنشن تو یہ ہے کہ جو ڈیولپڈ اسٹیٹس ہیں پرٹیکلر یو ایس ہے اس کی جو اناؤنسمنٹ تھی اس حوالے سے دیٹ شوڈ دیٹ یونائٹیڈ اسٹیٹس از لیس انٹرسٹیڈ ان کنٹریبیوٹنگ فار اٹ بینگ دا لارجسٹ اکانمی بینگ دا موسٹ ڈیولپڈ اکانمی یو ایس کا ریلیٹیولی لیسر انٹرسٹ جو ہے دیٹ از اے سورس آف الام بائی مینی ایکسپرٹس اینڈ دوز ہو ایڈوکیٹڈ فار لاسٹ ڈیمیج فنڈ دوسرا بڑی جو کنسرن ہے ناظرین اس کے والے سے وہ یہ ہے کہ اس کی جو اسپینڈنگ ہے اس کی کوئی موڈیلٹیز ڈسائڈیڈ نہیں کی گئی بٹ آبویسلی اٹ واز اٹ از سپوز بی اسپینڈ آن دا ڈیولپنگ اسٹیٹس انفارچونیٹلی جو رچ اسٹیٹس ہیں لائک چائنا اینڈ انڈیا جو کہ جی ڈی پی کلاس سے دنیا میں سیکنڈ اور ففتھ ریسپیکٹیولی ہیں ان کے اوپر بھی کچھ اماؤنٹ خرچ کی جا سکتی ہے اور اٹ
سو یہ ایک علام ہے کہ جس کی جو اماؤنٹ ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے اور جو آئے گی بھی وہ اسپینڈ ہوگی اسٹیٹس کے اوپر بٹ اٹ از پاسبل کہ وہ اسپینڈ ہو جائے چائنا کے اوپر بھی انڈیا کے اوپر بھی وچ از ول بی ناٹ فیئر ٹو دی اسٹیٹس دیٹ آر لیسٹ ڈیولپ اسٹیٹس بٹ ایٹ لیسٹ اٹ واز اے اسٹیپ ان دیٹ ڈائریکشن جو اس کی امپرومنٹ ہے وہ آبیسی اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہوتی جائے گی دوسری میجر ڈیولپمنٹ جو کاپ ٹوینٹی ایٹ کے اندر ہوئی ناظرین دیٹ واز دی فیزنگ آؤٹ آف دا فاسل فیول کی جو کمٹمنٹ ہے انیشلی ہم جانتے ہیں کہ جو پیرس کلائمیٹ ریکارڈ تھا اس میں بھی فیز ڈاؤن کی بات کی گئی کہ جو ریڈکشن ان دا فاسل فیولس جو ہیں وہ کیا جائے گا اور اس حوالے سے جو ہے وہ ایک کمٹمنٹ کی گئی بٹ فیز آؤٹ کی ڈیبیٹ نہیں کی گئی کمپلیٹلی ایلیمنیٹ کرنے کی بات نہیں کی گئی بٹ اس کے اندر فیز آؤٹ کا جو ڈیمانڈ تھی ڈیولپ اسٹیٹ کی طرف سے کلائمیٹ ایکٹیوسٹ کی طرف سے بٹ جو عرب اسٹیٹس ہیں اور جو آئل پروڈیوسنگ اسٹیٹس ہیں ان کی طرف سے فیز آؤٹ کی جو ڈیبیٹ ہے اس کو ریجیکٹ کیا گیا بیکاز اٹ از بلیو دیٹ ان کی اکانمیز بیس کرتی ہیں اس کے اوپر رادر دین دیٹ ان کا جو فوکس تھا دیٹ واز کلائمیٹ کیپچرنگ کاربن کیپچرنگ جو ٹیکنالوجیز ہیں اس کے اوپر بات کی گئی بٹ آبویسلی اس کے اندر جو ٹیکنالوجیکل اور فائنینشیل پرابلمز ہیں سو اس جو کاپ ٹونٹی ایٹ ہے اس میں کمپرومائز یہ کیا گیا کہ نہ ہی فیز آؤٹ کی بات کی گئی نہ ہی فیز ڈاؤن کی بات کی گئی بٹ یہ بات کی گئی ٹرانزیشن اوے فرام فاسل فیولس اور اس حوالے سے کوئی ٹائم فریم یا لیگلی بائنڈنگ کوئی کمٹمنٹ نہیں کی گئی وچ از ان سم وے اے پروگرس ٹو ورڈز اے اسٹیپ بٹ ایٹ سیم ٹائم پیپل ہو بلیو دیٹ دس دس ایگریمنٹ از فال شارٹ آف دی ٹینجیبل یو نو کائنڈ آف ٹارگیٹس گیون بٹ ایٹ لیسٹ ایز اسٹل اپریشیٹ از سنگ دیٹ ایٹ لیسٹ فار دا فرسٹ ٹائم فیز ڈاؤن سے وی آر موونگ ٹو ورڈ دا ٹرانزیشنگ ٹو ورڈز گریجولی شفٹنگ اوے فرام فاس آف ویوز وچ از کلوزر ٹو دی کانسیپٹ آف فیز آؤٹ رادر دین دا فیز ڈاؤن ایسپیکٹ تو یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی اگلی ناظرین انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک فیز ٹوئنٹی نائن جو ہو رہی ہے یہ آزبائی جان میں ہو رہی ہے اگین اے میجر آئل پروڈیوسنگ کنٹری اور اس حوالے سے ڈز بلیو کہ شاید اس کے اندر بھی فیز فیز آؤٹ کی جو کمپلیٹ ڈیبیٹ ہے یا کوئی جو ایسٹیمیٹس ہیں یا کوئی ایز اے لیگلی بائنڈنگ جو ٹینجیبل گولز ہیں وہ شاید ڈسائڈ نہ کیے جا سکیں بٹ اوور دا پیریڈ آف ٹائم اٹ از دا بگننگ آف اے پروسیس جس کے اندر ہم الٹیمیٹلی فیز آؤٹ جو ہے وہ دیکھیں گے فاسل فیولس کا بٹ تھرڈ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ناظرین دیٹ واز ریلیٹڈ ٹو دی جو پیرس کلائمیٹ کارڈ کے اندر جو کمٹمنٹ میڈ کی گئی تھیں کہ جو نیٹ کاربن زیرو اچیو کیا جائے گا بائی ٹو تھاؤزینڈ اس حوالے سے بھی کچھ ڈیولپمنٹس کی گئیں آل دو اس کے اندر جو اسٹیٹس تھیں ان کے اندر کچھ ایک رینڈ کچھ کو جنرل ایگریمنٹ تھے یہ کہ جو رینیوبل انرجی ہے وہ ٹرپل کی جائے گی اس کی جو پروڈکشن ہے اس کا جو شیئر ہے جو کرنٹ اسٹیٹس سے جا کے دو انیس میں جو کمٹمنٹ کی گئیں اس سے بڑھا کے بتا یو نو اسٹیٹس ول موو ٹوڈس دی دی رینیوبل انرجیز دا کلین انرجیز اور گریجولی اس کا پرپز یہ ہے دیٹ بائی ٹو تھاؤزینڈ سکسٹی گلوبلی ٹو تھاؤزینڈ ففٹی نیٹ کاربن زیرو اچیو کیا جائے اور نیٹ کاربن زیرو جنرلی نہیں بٹ نیٹ کاربن زیرو ان ٹرمز آف کاربن ڈائی آکسائڈ بٹ دیٹ از اگین لنکڈ ود دا پریویس پوائنٹ جس میں میں نے کہا کہ جو فیزنگ آؤٹ آف دا فاسل فیولز ہے وہ کمٹمنٹ جو ہے اٹ وڈ بی یو نو لنکڈ ود اینڈ پروپورشنل ٹو دی نیٹ کاربن زیرو دیٹ اسٹیٹ وانٹ ٹو اچیو الٹیمیٹلی بائی اگر یہ ٹیپ ٹو تھاؤزینڈ ففٹی تک فیز آؤٹ نہیں ہوتا نیٹ کاربن زیرو اچیو نہیں ہوتی تو پیرس کلائمیٹ ریکارڈ کا جو ٹارگیٹ ہے دیٹ وی ہیو ٹو لمٹ دا گلوبل رائز آف گلوبل ٹیمپریچر ٹو ون پوائنٹ فائیو ڈگری سیلسیس ابو دا پری انڈسٹری لیول وہ مشکل ہو جائے گا اگر ایسا نہیں ہوتا تو کہیں نہ کہیں پہ یہ تینوں پوائنٹ جو ہیں وہ کنیکٹ کرتے ہیں لاسٹ امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ تھی کاپ ٹوئنٹی ایٹ کے اندر ناظرین دیٹ واز دی ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ ٹو کائنڈ آف ایک ڈیش بورڈ کی بات کی گئی ایک اسٹاک پائل کا ڈیٹا کی بات کی گئی کہ جو اسٹیٹس کی پروگرس ہے اسٹیٹ کے جو ٹارگیٹس ہیں اسٹیٹ کی جو اچیومنٹس ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس کے لیے ایک بگ ڈیٹا ڈیولپ کیا جائے گا اور اس ڈیٹا کے اندر جو ہے وہ اسٹیٹس کے لیے ان کی پروگرس کو جاننا ان کی پروگرس کو ٹریک کرنا اور ان کی پروگرس کو مانیٹر کرنا اٹ وڈ بیکم ریلیٹیولی ایزی اینڈ دیئر فور اٹ وڈ بی کریٹنگ مور ٹرانسپیرنسی اینڈ دیئر فور مور اکاؤنٹیبلٹی فار ڈفرینٹ اسٹیٹس ان ٹرمز آف دیئر کمٹمنٹس میڈ ایٹ ڈفرینٹ کلائمیٹ ریلیٹڈ ایونٹس اینڈ کانفرنسز اب آتے ہیں نازین تھرڈ پوائنٹ کے بعد جو تھرڈ پوائنٹ آف تھرڈ پارٹ ہے ہماری اس ڈسکشن کا دیٹ از یہ جو کلائمیٹ چینج اور کاپ ٹوئنٹی ایٹ ہے اس کو پاکستان سے ریلیٹ کرتے ہیں ناظرین پاکستان واز میجر ایڈوکیٹ آف لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ ایز اے پارٹ آف دا کلائمیٹ جسٹس ان ٹو تھاؤز
फ्लड्स आए दो हज़ार बाईस के अंदर भी आए थे तो पाकिस्तान की पोजिशन उसी ऊपर थी वी वॉन्टेड लास्ट डैमेज फंड एंड वी वॉन्टेड टू मेक श्योर दैट दी डिजर्विंग स्टेट लाइक पाकिस्तान डू गेट देयर ड्यू शेयर बिकॉज ऑफ दिस लॉस एंड डैमेज फंड वॉज क्रिएटेड सो पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन इट वॉज मोर इन टू रिसीविंग एट द रिसीविंग एंड ऑफ द लॉस डैमेज फंड रदर दैन द कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द लॉस एंड डैमेज फंड बिसाइड दैट ऑबियसली जो फसल फ्यूल की बात की जाती है रीनबल एनर्जी की बात की जाती है पाकिस्तान एग्रीड टू दोज कमिटमेंट्स एज वेल देयर फोर इट इज़ लाइकली कि पाकिस्तान के अंदर फ्यूचर में हमें जो है वो क्लाइमेट फ्रेंडली जो पॉलिसीज हैं उसको ग्रो करते हुए नजर आएगा रीनबल एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा बजटिंग को उस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा क्लाइमेट हवाले से तो एक कहीं ना कहीं मेरी आई एम एफ और वर्ल्ड बैंक की जो फंडिंग है उसको भी लिंक किया जाता है विद दी क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स एंड क्लाइमेट रिलेटेड यू नो टारगेट्स सेट बाई दी अपकमिंग बजट्स तो पाकिस्तान के लिए पॉलिसी मेकिंग के वाले से एक गाइडलाइन जो है वो जरूर मिलेगी और एक जरूर अपॉर्चुनिटी मिलेगी पाकिस्तान को टू अचीव इट्स यू नो इट्स ओन टारगेट्स गिवन बाय द पेरिस क्लाइमेट रिकॉर्ड और ब्रॉडली बाय द कॉप मीटिंग्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बट एट द सेम टाइम नाजी हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान के अंदर दो में डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर जो है वो फ्लड्स आए हैं पाकिस्तान के अंदर विंटर्स का इशू बना तो पाकिस्तान कंटिन्यूज टू बी इफेक्टेड बाई द राइज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड द एसोसिएटेड पिटफॉल दैट पाकिस्तान फेज बिकॉज ऑफ इट बट अनफॉर्चुनेट नाजरीन चूंकि ये इलेक्शन का साल है अभी भी इलेक्शन की तैयारियां बिल्कुल अरूज पे हैं बट पाकिस्तान के अंदर किसी पोलिटिकल पार्टी की जो मेन स्ट्रीम डिबेट्स हैं मेन स्ट्रीम डिस्कशन हैं गैदरिंग्स हैं स्पीचेज़ हैं या मैनीफेस्टोज हैं उसके अंदर हमें क्लाइमेट का जो एलिमेंट है वो मिसिंग नज़र आता विच इज़ अ क्लियर इंडिकेशन दैट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो एनवायरमेंट है दैट इज़ द लीस्ट प्रायोरिटी अमंग नॉट जस्ट द मसेज बट ऑल्सो अमंग द पोलिटिकल लीडर्स ऑबियसली नाजीन पोलिटिकल लीडर्स जो रिस्पॉसिबल स्टेट्स होती हैं डेवलप स्टेट्स होती हैं उनमें पोलिटिकल लीडर्स दे सेट दी एजेंडा फॉर द पब्लिक डिबेट बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर पोलिटिकल लीडरशिप जो है इस एस्पेक्ट के ऊपर कम्प्लीटली मिसिंग है हमारे हमारी डिबेट में हो क्या रहा है मैंने मेट्रो बस बना दी मैंने हॉस्पिटल बना दिया दिस इज़ द डिबेट ऑन पाकिस्तान पॉलिटिक्स इंस्टेड ऑफ ब्रॉडर पॉलिसीज बिकॉज हॉस्पिटल तो बना देंगे बट हॉस्पिटल को फ्लड से कैसे रोकेंगे हॉस्पिटल तो बना देंगे ब्लड क्लाइमेट रिलेटेड डिजीजेज को कैसे मैनेज करना है जो पॉलिसी लेवल पर डिस्कशन हैं वो पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली मिसिंग है एंड देयर फॉर इट इज वेरी एविडेंट के फ्यूचर में जब ये गवर्नमेंट्स पावर में आएंगी तो क्लाइमेट विल नॉट बी देयर प्रायोरिटी बिकॉज दिस वाज नॉट द प्रायोरिटी व्हेन दे वर कंपेनिंग फॉर वोट्स and this is why i think this is very important for the media and for you know uh, jo social media aur media hai that they need to sensitize people taaki log jo hai wo political leaders se demand kar sakein ki unhe sustainable development chahiye unhe sirf roads nahi chahiye unhe sirf buses nahi chahiye unhe sirf hospitals nahi chahiye unhe aisi an infrastructure chahiye jo sustainable ho jo clean and neat energy ke upar base karta ho एक और एस्पेक्ट नाजीन पाकिस्तान के अंदर मैं बात करूं क्लाइमेट के वाले से तो पाकिस्तान के अंदर जो स्टेट का फोकस रहा है जैसे मैंने पहले कहा वो है फंडिंग के ऊपर अदर दैन फंडिंग पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो या करंट पोलिटिकल पार्टीज हो अदर दैन दैट फंडिंग हमारे ऊपर जो क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस नहीं किया गया ऑबियसली नॉट एवरी थिंग रिलेटेड टू रिवर्सिंग ग्लोबल वार्मिंग रिक्वायर्स मनी सम ऑफ इट रिक्वायर्स द पोलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव विल पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली कैपेबिलिटी की तो कमी है ऑब्वियसली बात है वो रिसोर्स पे डिपेंड करती है बट विल की भी कमी है क्या रिसोर्स की कमी की वजह से विल की कमी है आई डोंट थिंक सो आई थिंक वेर देर इज विल देर इज अ वे तो अगर पॉलिटिकल विल नहीं होगी पाकिस्तान की स्टेट का फोकस खाली फंडिंग के ऊपर होगा रद दैन क्लाइमेट डिसिप्लिन के ऊपर बात नहीं की जाएगी या उसके वाले से पॉलिसीज का इस नहीं बनाई जाएंगी लेजिस्लेशन नहीं की जाएंगी पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट नहीं की जाएगी तब तक आई थिंक जो है वो पाकिस्तान से फंडिंग से वी कॉन्ट सॉल्व ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम सो आई थिंक पाकिस्तान की फंडिंग वैसे ही एक फंडिंग की जो डिमांड है दैट इज जस्टिफाइड बट दैट हैज़ टू बी एसोसिएटेड विद दी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट रिलेटेड इशूज एज वेल इन आर टू मेक अ होलिस्टिक अप्रोच टूवर्ड्स यू नो प्रोटेक्टिंग पाकिस्तानी पीपल एंड सोसाइटी फ्राम द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग अब आते हैं नाजीन लास्ट पॉइंट के ऊपर ग्लोबल चैलेंजेस ग्लोबल चैलेंजेस क्या हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से वाई स्टेट्स आर नॉट बीइंग एबल टू डू एनफ नाजिन दो बड़ी वजहें हैं तीन बड़ी वजहें हैं ऑब्वियसली एक बड़ी वजह तो ऑब्वियसली राइज ऑफ पॉपुलिज्म है हम देखते हैं कि पॉपुलिस्ट लीडर्स राइज होते जा रहे हैं चाहे वो इसराइल हो अर्जेंटीना हो नदरलैंड्स हो राइज ऑफ ट्रंप हो तो इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट हो जो पॉपुलिज्म के जो राइज है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो वो एक मेजर फैक्टर है टूवर्ड्स यू नो नेशनलिज्म का और जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट
کہ جو ڈسٹریکشنز ہوئیں یوکرین وار غزہ وار اور یوکرین وار ہیز ایٹن اپ میجر چنک آف دا یو ایس فنڈنگ جہاں سیونٹین ملین ڈالرز جو ہیں وہ خرچ کیے گئے کلائمیٹ کے بعد لاس ڈیمیج فنڈ کے اوپر وہاں یونائٹیڈ اسٹیٹس ہیز گیون ڈزنز آف بلینس آف ڈالرز آف ملٹری ایڈ اونلی ٹو یوکرین اینڈ دس از بیسائڈس دا ملٹری ایڈ دیٹ از یو ایس از گیونگ ٹو اسرائیل ایز ویل آئی ایم ناٹ سنگ دیٹ یو ایس شوڈ ناٹ گیو سپورٹ ٹو اٹس الائز بٹ آئی ایم سنگ از دیٹ دس دیز یو نو وارز ہیو ڈسٹریکٹیڈ دا میجر پار چاہے وہ یو ایس ہو یا یورپینس ہوں from climate change to the other aspects of the geopolitics. So geopolitics and geostrategic competitions are distracting the uh, climate related you know, commitments made by the states and climate related developments happening at the global level. لاسٹ بٹ نارتھ لیسٹ نازین گلوبل پارک کی جو رائیولری ہے وہ بھی ایک میجر فیکٹر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یو ایس چائنا کے درمیان میں جو رائیولری ہے یو ایس ریشیا کے درمیان میں جو کانفلکٹ ہے وہ ایسکیلیٹ کیا جا رہا ہے اینڈ دیئر فور اٹ از پوشنگ دیز پارز لائک چائنا ریشیا ٹوورڈز گلوبل ساؤتھ اور ساؤتھ اور نارتھ کی جو ڈویژن ہے دیٹ کنٹینیوز ٹو بی اے میجر ڈسٹریکشن اینڈ اے میجر پرابلم ان دا وے آف اے گلوبل کنسنسس آن ریورسنگ گلوبل وارمنگ سو ٹو کنکلوڈ نازین ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو گلوبل وارمنگ ہے اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ گلوبل ایشو اٹس اے existential threat to the humanity but i wonder and i i suspect that if that de- particularly the developed states your leaders hain they are aware or at least they are bothered by such kind of warning given by the scientists as well as some of those who are sensitized about this issue let's hope nazin that global geopolitical considerations jo hain wo gradually they take a, a back seat aur jo humanity ki existential threats hain they take the front seat in the opinions and in the policies of the major powers of the world Thank you so much Nazim for watching this program kindly like this video share it and subscribe this channel Allah Hafiz